Afsyring af murværk bør undgås, da der altid er en vis risiko ved at afslutte opmuring af facademure med afsyring. Alternativet er at mure så rent, at murværket kan rengøres uden brug af syre. Hvis det er nødvendigt at afsyre, skal det gøres så nemt og efter branchens regler, at der ikke opstår skader på mursten og fure. Især på gule og rosé mursten kan syre give misfarvninger og udtrække af blandt andet gips, som kun vanskeligt kan fjernes. Manganholdige sten samt grå og blådæmpede mursten må kun afsyres, hvis det tillades af producenten, da syre kan opløse blandt andet mangan, så både sten og fure kan blive misfarvet. Desuden er der en række stentyper, hvor teglværkerne oplyser, at stenene ikke må afsyres. Afsyring af murværk vil altid i en vis grad svække furerne. Kommer der syre i forbindelse med mørtlen, er det risiko for, at furerne siden smuldrer. Ved afsyring er det derfor vigtigt, at den udføres på det rigtige tidspunkt og med så lidt syre som muligt. Udføres afsyringen korrekt, formindskes risikoen for syreskader, uden at den helt fjernes. Det har stor betydning for det færdige murværk, at der mures så rent som muligt. Derfor er det en fordel, at mørtlen er forholdsvis stiv, da det giver mindre risiko for mørtelrester på murstenene. Ved valg af mørteltype skal der også tages hensyn til, om murstenene har høj eller lav minutsugning. Murstenene skal være helt tørre for at opnå det bedste resultat. Derfor skal de afdækkes ved fyreaften og ved optræk til regn. Man ser til tider murværk, der i vandrette bånd er snavset til med mørtelstænk, som stammer fra mørtelrester på stilagsgulvet. For at undgå det, er det vigtigt at holde stilaset helt rent for mørtel under opmuringen, trykningen af fure og rengøring. Der skal mures med fyldte fure og så rent som muligt. Det er en fordel, hvis mørtelen knipses af, og at skeen med mørtel ikke føres hen over stenene. Er der enkelte steder, hvor fugen skal efterfyldes, gøres det løbende og med fugeske. Jo renere murværk udføres, des mindre syre er nødvendigt til rengøring. Når stenen har opsuget så meget vand fra mørtelen, at den er fast og tilpas tør, men stadig plastisk, kan fugerne trøves. Mærk fugens konsistens med fingeren, da tørretiden afhænger af vejret, mørtelens vandindhold og stenens sugeevne. Trykningen eller komprimeringen af fugerne kan udføres med et fugepresjern, et kuglejern, en træpind eller en fugeske, afhængig af hvilket udseende fugen skal have. Fugepresjerne giver en god komprimering af fugen, og fugen fremstår afrundet og glat med et flot, helt ensartet udseende. Kuglejernet giver en god komprimering af fugen, der bliver afrundet og glat, men kuglejernet vil ofte give fordybninger, hvor legefuge og stusfuge mødes. Med træpinden får man også en trykket og afrundet, men lidt ro fuge. Træpinden må ikke anvendes på visse mørteltyper, blandt andet funktionsmørtel. Fugeskeen trykker mørtlen lidt tilbage fra murstenens facade, så fugen fremstår tilbagelagt og glittet. Når fugerne er trykket og tilpas tørre, kan rengøringen begynde. Først fejres murværket diagonalt med en blød og helt tør kalkkost, for at fjerne graderne af mørtel fra trykningen af fugen. Derpå rengøres murstenene for mørtelrester med et skurebræt med en tør hård svamp. Skurebrættet føres skråt over murværket. Det er vigtigt, at hverken kost eller skurebræt trykkes så hårdt mod murværket, at der trækkes mørtel fra fugerne ud over stenene. Den afsluttende rengøring med saltsyre må først udføres, når mørtelfugen er tørret så meget op, at fugt ikke opløder mørtlen. Mørtelrester på stenene fjernes ved at skure området med et stykke syrefugtet mursten af den type, der er muret med. Saltsyren, som anvendes, skal være færdigblandet mursyre, det vil sige 1,5% saltsyre. Afsyringen udføres fra en rullespand, og syren påføres med et hårdt skumgummibræt, gerne med sliser. Skumgummibrættet døbes i spanden og afrulles, så brættet kun er fugtig af syre. Skumgummibrættet føres diagonalt over murværket med et enkelt strøg. Undgå at presse så hårdt på skumgummibrættet, at syren kommer i kontakt med fuglens mørtel. Mørtlen kan blive opblødt og vil give et gråt slør hen over stenene, når murværket er udtørret. Afsyringen bør kun foretages én gang. Gentages processen vil murværket få tilført for meget syre, og det giver risiko for skader på sten og fuger. Det er meget vigtigt, at der tilføres murværket så lidt syre som muligt. Teknologisk Institut har udviklet en metode til undersøgelse af, om murværket er blevet afsyret efter reglerne. Der bruges mørteprøver ud af fugerne til 10 mm dybde. En undersøgelse på laboratoriet kan herefter afsløre, om murværket er afsyret efter branchens regler, som er beskrevet under afsnittet opmuring. 
på www.murstregtag.dk